स्टेमेल एट्रीब्यूट्स हम आज स्टेमेल एट्रीब्यूट्स के बारे में स्टडी करेंगे स्टेमेल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो पहले देख लेते हैं कि स्टेमेल के जितने सारे एलिमेंट होते हैं उनको कंपलसरी एट्रीब्यूट्स होते हैं एट्रीब्यूट्स वो एलिमेंट के एडिशनल इंफॉर्मेशन बता देते हैं और एट्रीब्यूट हमेशा जहाँ से एलिम स्टार टैग जहाँ से स्टार्ट होता है वह हम स्टार टैग में एट्रीब्यूट दे देते हैं और हर एट्रीब्यूट को उसका कुछ वैल्यू होता है मतलब ये पेयर्स में आते हैं एक उसका एट्रीब्यूट नेम और हर वैल्यू अभी हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल पी टैग लिखा है तो पी टैग ये पी स्टार्ट है नीचे जाके पी टैग एंड हुआ है मतलब पैराग्राफ टैग एंड हुआ है तो और मैंने उसमें कुछ कंटेंट लिख दिए तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कहाँ पे आके तो हमें लिखना है ये जो टाइटल जो मैं लिख रहा हूँ वो टाइटल जो है वो एट्रीब्यूट है मैंने एट्रीब्यूट लिख दिया टाइटल मैंने देखो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि टैग के स्टार्ट में एट्रीब्यूट डालते हैं तो हमने ये टैग पी टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है उसका टाइटल उसका एट्रीब्यूट डाला है और हमने वो डबल कोट में डाला है और मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ देखिए यहाँ पे वो दिख रहा है अभी तो आप सोचेंगे कि हमने वो टाइटल डाला था वो क्यों नहीं शो हो रहा है बराबर तो वो क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि हम उनके उसके ऊपर टाइटल तभी शो होता है जब हम उसके ऊपर माउस लेके जाए मतलब माउस ओवर पे वो शो हो जाता है हमें किसी पैराग्राफ को वगैरह दे सकते हैं मतलब पैराग्राफ को दे दिया पैराग्राफ के ऊपर माउस ले लिया तो वो डिस्प्ले हो जाता है जैसे इस तरह मैंने माउस ऊपर ले लिया तो वो देख रहा है माय टाइटल ये देखिए माय फर्स्ट एट्रीब्यूट टाइटल यहाँ पे आ रहा है तो ये आपके समझ में आ गया पूरा ये होते हैं एट्रीब्यूट टाइटल मतलब हमने देखा कि पैराग्राफ टैग का कौन सा एट्रीब्यूट है तो टाइटल एक एट्रीब्यूट है उसका उसके बाद हम लिंक टैग देखेंगे जैसे कि हमने इसके पहले चैप्टर में भी देखा है तो वो लिंक टैग को हम एच आर एफ जो देते हैं एच आर ई एफ वो दे देते हैं वो है एट्रीब्यूट और हम अभी इसको सेव करके उसके ऊपर क्लिक करेंगे वो पैराग्राफ के ऊपर तो ये हमें दूसरे वेबसाइट पे लेके जाता है मतलब ये हो गया लिंक टैग ये हो गया लिंक टैग उसके बाद हम स्टडी करेंगे एम एस टैग का एम एस टैग को अभी फिलहाल हम तीन उसके एट्रीब्यूट देखेंगे एक तो सोर्स उसके बाद वेट हाइट सोर्स लास्ट ट्विटर में हम देखा था कि हमने एक इमेज का पाथ दे दिया यहाँ पे उसके बाद उस इमेज का वेट और हाइट अब हम यहाँ से दे रहे हैं फाइव हंड्रेड ये फाइव हंड्रेड जो है वो पिक्सल्स में आ जाते हैं आप यहाँ पिक्सल भी मेंशन कर सकते हो नहीं किया तो भी वो पिक्सल्स में कंसीडर कर लेता है अभी देखो ये मैंने विड्थ और हाइट सेम दिया है लेकिन अपना इमेज जो है हमारी इमेज जो है उसकी विड्थ और हाइट सेम नहीं है अलग है 
क्योंकि अभी वो अच्छे नहीं दिख रहे तो मैं उसको विड हटा देता हूँ भाई अभी विड हटा देता हूँ तो वो हाइट के हिसाब से उसकी विड विड कंसिडर कर लेता है अभी यहाँ मैं ऑटो भी दे सकता हूँ उसको ऑटो का मीनिंग होता है पेज को जितनी साइज चाहिए वो उतनी बराबर ले लेता है या इमेज की साइज जितनी है वो उस तरफ से वो ले लेता है उसके बाद उसका और एक है ए एल टी करके ए एल टी मतलब अल्टरनेटिव टेस्ट तो ए एल टी नाम से एट्रीब्यूट्स हैं इसका एक्चुअल वर्किंग ऐसा है बाय चांस आप कोई इमेज को अभी देखो इस इमेज को दे दिया लेकिन आपको दिख नहीं रहा तो इसका भी ये है कि इमेज बाय चांस किसी वेबसाइट पे इमेज लोड नहीं होती है तो उसकी जगह पे एक टेस्ट आ जाता है आप देखे हो किसी वेबसाइट पे इमेज लोड नहीं हो रही है तो उसकी जगह एक टेस्ट आ जाता है तो वो टेस्ट है वो ए करके अपना अल्टरनेटिव टेस्ट टैग है एट्रीब्यूट से सॉरी एट्रीब्यूट से वो एट्रीब्यूट से उठा लेता है उसके बाद सिंगल कोट और डबल कोट हम एट्रीब्यूट जो है वो नॉर्मली डबल कोट में देते हैं लेकिन वो एट्रीब्यूट की कुछ खुद की वैल्यू होती है तो वह हम सिंगल कोट में दिए तो भी चल जाएंगे तो वो वहाँ पे हम ये वैल्यू सिंगल कोट में देते हैं और टेस्ट डबल कोट में देते हैं देखो मैंने वो सिंगल कट में ले दिया तो वो रन हो रहा है तो लेकिन मुझे दोनों एक साथ देने हैं तो मुझे टेस्ट सिंगल कोट में देने पड़ेगा और वैल्यू डबल कोट में देनी पड़ेगी सॉरी वैल्यू सिंगल कोट में देनी पड़ेगी और टेस्ट डबल कोट में देना पड़ेगा 